Muy bien, pues buenas tardes y buenos días para el otro hemisferio. Eh, tenemos hoy un evento importante al que dar paso que va a demostrar algo que ya sabíamos muchos de los que trabajamos en Cuba sobre este tema, ya sabíamos que nos íbamos a encontrar con lo que nos hemos encontrado. Y para abrir este evento, en primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a la vicepresidenta del Parlamento Europeo y eh, parlamentaria del de grupo Renew Europe, solidaria con Cuba como casi nadie, Dita Chanasova. Gracias, Dita. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias uh, a, a, a ti, uh, Javier, y a Prisoners Defenders para invitarme a este evento. Yo pienso que es muy importante que, que sigamos dando voz a los esfuerzos para por sacar a la luz los abusos que están ocurriendo en Cuba. Uh, sobre todo ahora en el contexto geopolítico, pero también uh, este año cuando vamos a tener uh, mucho, muchas reuniones entre la Unión Europea y América Latina, las cumbres Unión Europea CELAC, uh, uh, la sesión plenaria de Eurolat en Madrid, la presidencia española uh, que quiere estrechar uh, lazos entre la Unión Europea y, y América uh, Latina. Aquí en el Parlamento Europeo hace unos días tuvimos una audiencia uh, con expertos de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, sobre el uh, estado de derechos y libertades en la isla. Todos ellos coincidían en la gravedad de la situación. Y ponían de relieve que la crisis migratoria política de escasez de alimentos y medicamentos y de violaciones de derechos humanos actual en Cuba es la peor desde la revolución. Ahora, con la presentación de este estudio, añadimos a la pila de evidencias otro caso más. Esta vez de 181 casos de tortura y vejaciones a presos políticos civiles, entre ellos cuatro menores y 17 mujeres, y solo en el transcurso de un año. Bueno, desgraciadamente lo que este documento saca a la luz no nos sorprende. Uh, todos recordamos uh, el 11J de 2021. Ya sabemos que la dictadura cubana respondió con represión, crueldad, deteniendo arbitrariamente a cientos de personas y también torturando a, a los prisioneros. En el estudio se pone de relieve que a pesar de Cuba haya firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, su legislación penal interna no ha sido compatibilizada con la Convención. Este estudio saca a la luz también de nuevo el rol criminal del régimen cubano, un régimen que vulnera sistemáticamente de los derechos humanos y que tortura sin piedad a su pueblo por pensar difer diferente. Hablamos también en el contexto geopolítico de la guerra en Ucrania y todos Sabemos que Cuba está del lado de un criminal de guerra, Vladimir Putin. Algunos de ustedes saben que yo fui crítica durante muchos años sobre la Asociación de la Unión Europea con Cuba debido a las violaciones de derechos humanos, pero el apoyo de Cuba a Putin y a su guerra en Ucrania es la gota que colma el vaso. No podemos, desde mi punto de vista, mantener nuestros lazos con los aliados de Putin. Uh, Cuba solo, no, solo ha demostrado que no cumple con sus obligaciones del, derecho, del acuerdo entre la Unión Europea y Cuba y que no muestra señal alguna de voluntad de cambio. Al contrario, la represión endurece. 
Desgraciadamente, el alto representante uh, Borel uh, la semana pasada no ha reflejado esta necesidad, la necesidad que no podemos uh, mantener, uh, desarrollar uh, lazos económicos con las dictaduras, con los países que violan sistemáticamente derechos humanos. Desde el Parlamento Europeo um, hemos condenado enérgicamente las muchas violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen y hemos expresado nuestra solidaridad, solidaridad con todos los artistas, periodistas, defensores de derechos humanos, presos políticos y presos de conciencia reprimidos y perseguidos por el régimen. Pero yo pienso que mostrar no es suficiente. Eh, mi mensaje siempre ha sido oh, claro y lo seguirá haciendo. No vamos a parar hasta que Cuba sea un país democrático, hasta que Cuba respete los derechos humanos y hasta que Cuba, eh, en Cuba haya libertad y dignidad. Muchas gracias. Gracias, Ita, y gracias además a todo el elenco de personalidades que iremos viendo a lo largo de estos minutos por aquí. Estamos aquí todos nosotros para presentar una realidad terrible. Vamos a demostrarles a ustedes y a todo el mundo, sin lugar a la duda, sin ambigüedades, sin error posible, que Cuba tor tortura vilmente a todos, a todos y cada uno de sus presos políticos. He estado semanas revisando uno por uno los testimonios de más de 250 declarantes que han servido para armar los 181 casos de torturas que hoy les presentamos. Muchos días leyendo no he podido evitar llorar, pero la mayoría de las veces mi corazón se ha llenado de rabia, de impotencia ante el dolor que se está infringiendo a las familias cubanas mientras aquí, en Europa, se mira para otro lado se silencia esa realidad. Y no hablo del Parlamento Europeo, hablo evidentemente del Ejecutivo. Esa distancia entre el dolor humano y la frivolidad y el egoísmo me sigue rasgando la piel como lo hacía cuando empecé en el activismo hace ya muchos, muchos años. Todos los días hablo con las madres de los chicos del 11J, con las esposas, con los maridos, con los padres, con los hermanos y las hermanas. Cuba está viviendo las actuaciones de un fascismo extremo, que el mundo libre no puede seguir tolerando ni un solo día más. Esto que hemos venido a contarles no es una situación solo injusta. Les voy a narrar las barbaries que sufren todos y cada uno de los presos de conciencia en Cuba y luego ustedes juzguen si eso es compatible con la actitud del Servicio Exterior de la Unión Europea, con la visita de Josep Borrell a elogiar y subvencionar las empresas cubanas y negar toda reunión o llamada o conversación a los premios Saharov, las familias del 11J o la sociedad civil cubana en su conjunto. Sin duda entiendo los mantras de la diplomacia, la prudencia, evitar malos mayores, evitar un conflicto y muchas otras consideraciones lógicas y positivas. Todas esas consideraciones tienen que estar en la base de cada decisión y de cada postura adoptada de un diplomático o un político cuando se trata de una situación como la de Cuba, sin duda alguna. Pero hay algo más, más esencial aún, que está antes y previo a cualquier otra consideración. Es algo que conlleva responsabilidades, es algo que a veces no es tan fácil ni tan beneficioso, es algo que a veces practicarlo es hasta perjudicial para uno mismo, pero que hay que asumir, es y se llama la verdad. La verdad, si estamos en la mentira y la ocultación, esa no es Europa. Si estamos en callar el dolor ajeno, esa no es Europa. Si fallamos a la verdad, dejamos de ser la Europa que nos hemos creído que somos, o al menos la que queremos ser. Y si afrontamos la verdad, hay otro principio que afrontar. Está en nuestro código penal. Es el deber de auxilio. También ha quedado olvidado. Este estudio demuestra, sin la más mínima posibilidad de duda, que 168 casos tomados aleatoriamente y otros 14 estudiados ex profeso, que en Cuba se tortura cruelmente a todas y cada una, todas y cada una de las personas que son detenidas por manifestar una opinión contraria al sistema imperante. Y esta es la clave de hoy, la diferencia de todo cuando ustedes 
cuanto ustedes pueden oír sobre represión y lo que van a escuchar hoy. No hablamos de si están o no en prisión, no hablamos de un juicio injusto, arbitrario, hablamos de que cuando ya los tienen presos, sin poder hablar, sin poder salir de una celda, esposados, cuando les han despojado de todo lo que tienen y todo lo que son, cuando están en la, en la indefensión más absoluta, ahí, en ese momento, además, los torturan. Y los torturan sin piedad, sin descanso y con el único límite de evitar que haya demasiadas pruebas de esa tortura, de evitar la muerte del torturado, si acaso y en lo posible, porque ha ocurrido a menudo y sigue ocurriendo. Esta forma científica y sistemática de practicar la tortura es la peor para el torturado, porque lo hacen una y otra vez sin detenerse ni un solo día en dichas torturas y no matan a los torturados, pero sí hacen que muchos quieran dejar de vivir. Si ustedes supieran la cantidad de madres que temen por el suicidio de sus hijos menores o jovencitos, porque ya les han dicho, mami, no quiero seguir viviendo. Y ya hay varios que se han intentado suicidar, jóvenes de 18, 20, 21 años, inocentes, torturados y que no quieren seguir viviendo. ¿Saben lo que se siente cuando se habla con una madre que vive eso? El dolor del alma te traspasa. Europa no puede mirarse al espejo si no vive en la verdad. Tan simple y tan difícil a veces. Pero es muy claro, no se puede vivir en la mentira, en la denegación del auxilio, en el silencio. La verdad es que todos sabemos que el régimen de Cuba nació enfermo, está más enfermo que nunca de odio, de miedo, de desconfianza, de maldad acumulada y enquistada, de promesas incumplidas, de mentiras y de inutilidad galopante. Inutilidad galopante, que lo oigan bien. Y la verdad es que sus mandatarios están cometiendo crímenes de lesa humanidad sin parar. Y es nuestro afán que los políticos y diplomáticos del mundo conozcan la realidad de la tortura en Cuba. Todos los 168 presos políticos cuyos casos estudiamos al azar, de entre los 181, todos ellos resultó que estaban siendo torturados. Sí, todos. Eran casos al azar y todos resultaron torturados. Pero es que el 80% de esos casos al azar está sufriendo más de cinco tipos de tortura y que los niños y los jóvenes son dos de los colectivos más torturados. Así lo sufrió Gabriela, manifestante del 11J a la que torturaron por manifestarse y que con 17 años, al llevarla a la prisión los guardias, les narro textual el escrito de un testigo. Le metieron el dedo en la vagina de cuclillas, casi la violan. Demasiadas cosas que le pasó, que no superó y que no superará. Eso es textual. Y las mujeres adultas, miren el caso de María Cristina y Angélica Garrido. Madres las dos de dos niños preciosos, cada una de entre 11 y 15 años de edad, los niños. Dos mujeres y madres divinas, guapas, llenas de vida. Por manifestarse el 11J, Angélica y María Cristina fueron detenidas por dos patrulleros con seis policías uniformados. Fueron brutalmente arrestadas y golpeadas a tal punto que Angélica se desmayó por tres veces de la violencia de los golpes. Palabras textuales de la testigo. Imaginen a su mujer, a su hermana, a su madre, a su hija sufriendo eso. De allí fueron trasladadas a la estación de policía, donde al llegar María Cristina fue golpeada por un policía uniformado de nuevo. Más tarde trasladaron a María Cristina hacia un lugar llamado Prisión del Sida. En ese lugar fue golpeada dos veces más por una guardia uniformada, según la testigo, la mujer la golpeaba sin límite, a tal punto que María Cristina se orinó encima por dos veces del dolor, de, de la pérdida de conciencia. ¿Eh? Después de terminar las golpizas que les fueron dadas, las arrojaron literalmente a una celda de tortura donde no se podían ni sentar, según el testigo. Y así han seguido hasta hoy mismo, que ambas están en prisión. Miren esta lista. Jonathan Torres Farrat, detenido con 17 años, 15 tipos de tortura. Gabriela Zequeria Hernández, detenida con 17 años, 14 tipos de tortura. Brandon David Becerra Curbelo, 17 años, 8 tipos de tortura. Cristian Enrique Salgado Vivar, 17 años, 8 tipos de tortura. Adán Cuibel Castillo Echevarría, 18 años, 3 tipos de tortura. Marcos Antonio Alfonso Breto, 19 años, 11 tipos de tortura. Kevin Damián Frometa Castro, 19 años, 9 tipos de tortura. 
Michael Gerardo Carella Badín, 19 años, 9 tipos de tortura. Beatriz Valdés García, 19 años, 6 tipos de tortura. Leolalis de la Caridad Valera Vázquez, 19 años, 6 tipos de tortura. John Luis Machado Marrero, 19 años, 5 tipos de tortura. Bruce Nelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, 20 años, 13 tipos de tortura. Leandro Cerezo Sirut, detenido con 20 años, 13 tipos de tortura. William Manuel Leiva Pupo, 20 años, 13 tipos de tortura. Joel David Ochoa Álvarez, 20 años, 12 tipos de tortura. La lista tiene 181 nombres, pero es solo una muestra de 1.277 presos políticos de los últimos 12 meses. Porque ya les he dicho que eran aleatorios, es una muestra aleatoria, por lo tanto representativa. La víctima con la mayor intensidad de torturas es, sin duda alguna, José Daniel Ferrer García, de 52 años que está recibiendo ataques sónicos constantes, vibraciones constantes, desde que entró en la prisión de Mar Verde en 2021, que tiene una bombilla encendida permanentemente las 24 horas del día en una celda que no tiene nada, solo paredes, a lo que se suman envenenamientos químicos en el agua, comida y un completo y total aislamiento desde el inicio de su cautiverio. No ve a nadie, no le dejan ver a nadie, hablar con nadie, ver la luz del sol. Hace ya casi dos años permanentemente en ropa interior y en una celda de castigo, aislada y preparada tecnológicamente para estas torturas. Su degradación física y psicomotriz es tan brutal, paulatina debido a esta tortura constante destinada a asesinarle lentamente. Sin embargo, sus palabras de aliento, y les recomiendo que escuchen sus, sus llamadas, sus palabras de aliento, de fuerza, en las pocas llamadas que ha podido tener, recuerdan elevados conceptos morales, de mártiris con paralelismos muy evidentes a figuras del imaginario colectivo como Gandhi o el propio Jesucristo. Las torturas más comunes entre los menores del estudio resultaron ser humillación, degradación y maltrato verbal, 100% de ellos. Privación de la comunicación con la familia, defensa y allegados, 100% de ellos. Privación del sueño intencional, 100%. Privación de líquidos y alimentos, 100%. Atención médica, privación, 100%. Trabajos forzados no propios de su condena, 100%. Confinamientos de castigo en solitario, el 75%. Uso de la temperatura como mecanismo de tortura, 75%. Agresiones físicas, 75%. Amenazas para ellos, su integridad, su seguridad y la de sus seres queridos, 75%. Esos son los niños. Las torturas más comunes entre los jóvenes de 21 años o menos resultaron ser... Humillación, degradación y maltrato verbal, 81,82%. Privación de la comunicación con la familia, defensa y allegados, 72,73%. Agresiones físicas, 72,73%. Confinamientos de castigo en solitario, 72,73%. Y las torturas más comunes entre las mujeres resultaron ser que fíjense cómo obedece a un patrón en el caso de las mujeres, el patrón social, cómo les hacen daño con su familia, con sus hijos. Privación de la comunicación con la familia, defensa y allegados, 94,12% a las mujeres. Humillación, degradación y maltrato verbal, 88,24%. Amenazas para ellas, su integridad, su seguridad y la de sus seres queridos, que les amenazan con los hijos constantemente, es una cosa terrible, 82,35%. Atención médica, privación. 70,59%. Uso de la temperatura como mecanismo de, la tor de, la, de tortura, 70,59%. Con lo que estoy narrando, a ese pueblo no cabe, primero, otra cosa que apoyarlo, abrazarlo y acorralar a su verdugo. No cabe otra, como ocurre en Corea del Norte, ni más ni menos. Una cosa es que haya detenidos y otra bien distinta es saber que a todos los presos políticos, más de mil, los torturan sin piedad, con saña provocando daños irreversibles en ellos, sus hijos y en sus familias. No cabe otra opción de la Unión Europea que oponernos frontalmente a los crímenes de lesa humanidad que se cometen cada día, cada semana de cada año en Cuba. Un ser humano no puede convivir con decir que el maltratador de mujeres no lo es tanto, me viene a la mente Tina Turner estos días, sino que no es que el hombre tiene muy mal carácter. ¿Eh? o que el pederasta no lo es tal, porque si es un cura, se le ha ido la mano al padre y debe confesarse y redimirse de esos pecados. No, ese par de enfermos hijos de su madre, sean lo que sean, son un peligro para la sociedad. El pederasta y el maltratador, y a los dos hay que ponerles freno, marcar una tolerancia cero y llamarles por su nombre. Ah, no, 
Con Cuba no. ¿Acaso no hemos oído que Cuba es una democracia de partido único? ¿O que se le da dinero a las organizaciones de la sociedad civil estatal? Eso lo he oído yo, de un diplomático de la Unión Europea. No, es sociedad civil estatal. Vaya oxímoron. ¿Acaso no hemos visto como tanto Pedro Sánchez como Josep Borrell se niegan mil veces a llamarle dictadura a Cuba? Y lo peor es porque lo hacen. Uno, por no molestar al dictador. Dos, por no perder votos de la izquierda extrema. Y los dos motivos dan auténtica grima, auténtica grima. Viajar a Cuba y no dar aliento y apoyo a los cubanos que sufren la represión y los crímenes de lesa humanidad es como ir al País Vasco en mitad de las matanzas de ETA de los años 80 en democracia y evitar tener cualquier contacto con las víctimas de ETA o con los políticos demócratas como si fueran unos apestados. Esto es lo que han hecho en Cuba tanto Pedro Sánchez y en estos días Josep Borrell. No sé si es ignorancia, no sé si es elegir una estrategia equivocada, pero lo que sí sé es que han decidido no decir la verdad ocultarla y arrastrarnos a todos los europeos a una ignominia de postura política que avergüenza a cualquier ser humano. Si esto ocurriera con Pinochet o Videla, ya basta. Señores, Videla, Pinochet, Somoza, hoy se llaman Castro, Díaz Canel, Maduro, Ortega y Arce. Son los mismos monstruos, con una guerra, con una gorra distinta, pero tan podridos o más que los anteriores. ¿Sois capaces de saber que todos los presos políticos son torturados y miráis para otro lado? ¿Cómo podéis dormir mientras tenéis en vuestra mano hacer algo y no hacéis nada? Hace tiempo echamos en falta los principios fundament eh, fundacionales europeos. Los echamos en falta. No me gusta la Europa que miente u oculta. No me gusta la Europa que convive y consiente los crímenes de la humanidad. Me da vergüenza y quiero evitar pertenecer a una Europa que compra productos re re resultantes de la explotación laboral en terceros países, que deslocaliza los servicios para pagar miserias por ellos y ser más competitiva. A la explotación ahora le llaman competitividad. No, es otra forma de delincuencia transnacional. Una Europa donde empresas hoteleras españolas hacen negocio a costa de un país donde los empleados sufren aberrantes violaciones de sus derechos laborales, mientras estas empresas les pagan los salarios al gobierno de Cuba, no a ellos. De los mil euros de salario que los hoteles pagan al gobierno de Cuba por cada trabajador, está el gobierno de Cuba les paga a los empleados cubanos 50 dólares, el 5%. Con eso, sin despeinarse, conviven las empresas españolas en Cuba. Esa Europa me da vergüenza. Y como postre, al mismo tiempo, Cuba es el mayor aliado de Rusia en Latinoamérica. Hasta el punto que ahora salen soldados cubanos a Bielorrusia para luchar en el frente junto a las tropas rusas. ¿O qué creéis que es el paripé de enviar tropas cubanas a Bielorrusia? ¿Van de turismo? ¿Y seguís dándole millones a estos sátrapas cuando quieren hundir a Europa? Es demasiado fuerte ver todo esto en la misma foto. Vuestra permisividad con los sátrapas latinoamericanos, Castro, Díaz-Canel, Maduro, Ortega y Arce, pone en peligro el futuro de Europa y sepulta a los pueblos cubano, venezolano, nicaragüense y boliviano, y también su futuro. Basta ya. Estáis haciendo mucho daño, demasiado. Basta ya. Daos cuenta de una vez. Y bueno, con estas, con estas palabras que lógicamente no están exentas de, de emoción, quiero dar paso a, a nuestro coordinador jurídico, nuestro director jurídico, Fernando Almeida, que ha sido clave, ha sido una persona clave para la elaboración de este informe y que ha participado de él desde que empezamos en 2022. Fernando, eh, cuando quieras, pon tu micro y, y adelante. Un abrazo. Bueno, muy buenas para todos, con diferencia del espacio horario donde estén. Eh, muchas gracias por las personas que están acá acompañándonos en este proceso. A Carlos Juan Leopoldo, muchas gracias y a todos los que estén eh, espectadores. Y gracias, Javier, eh, por esas palabras. Yo voy a ir muy a lo técnico, voy a hacer una pregunta y es, y esto es muy dirigido sobre todo a los europeos, porque si no podemos entrar a veces en la conciencia de políticos irresponsables, que por desgracia existen donde quiera, tal vez podamos entrar en lo de los ciudadanos, estamos hablando de democracias. Todos los ciudadanos europeos han tenido algún familiar que sufrió el fascismo o sufrió los campos de concentración del estalinismo. Ustedes irían de turismo a Auschwitz. Ustedes irían de turismo a Angular. ¿Financiarían campos de concentración o le darían dinero a un régimen hitleriano, a Mussolini, para que con ese dinero maltrate tal vez menos 
según sus palabras, a sus propios ciudadanos? Esa es una buena pregunta que me gustaría que se preguntara. Reflexionaran sobre ella. Una de las cosas que evidenció este estudio, por lo menos para mí como jurista, es que me esclareció mucho el sistema jurídico penal cubano y qué función realiza un órgano. Si leen los testimonios, van a ver que se repite la palabra seguridad del Estado. Es muy repetitivo. Y resulta de que si para algo nos ayudó este estudio que tuvimos que realizar y estos resultados tan aberrantes que tuvimos que consultar, es aclararnos de que la función que tiene el Departamento de la Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, del Gobierno de Cuba, es simple y llanamente tortura masiva contra cualquier tipo de forma de disidencia. Se acrecienta mucho en la cárcel, pero que se extiende a familiares. Se extiende a conocidos y se extiende a amigos. Y ocupa al menos 15 tipificaciones de torturas, y no podríamos encontrar más, que las incluye todas al mismo tiempo. No cumple ninguna función jurídica real en el proceso. No cumple ninguna función real de investigación. Investigan, informan y analizan fuentes de información para saber y utilizarlo como dato sensible para torturar física y psicológicamente al detenido, porque es disidente, no es porque es un agente internacional que pretende intervenir eh, o informar a otro gobierno acerca de lo que pasa en Cuba. No, simplemente porque no está de acuerdo, manifiesta criterios contrarios a lo que la sacrosanta dirección del Partido Comunista establece que un ser humano debe de pensar. Y si no piensa como ellos quieren, pues entonces debe ser castigado y torturado para a través del terror disuadir al resto de las personas. Y todo eso pasa delante de nuestras narices. La seguridad del Estado está en los hoteles está en las misiones internacionales, está en los trabajos, está en las escuelas, está en las cárceles. Ninguno de estos procesos de tortura que están sufriendo eh, los presos políticos en Cuba son casuales, no son fruto de un error en el sistema para perseguir al culpable, no son fruto de un pequeño o, o erróneo diseño, no, son diseñados de propósito. Como es diseñado de propósito que sea imposible lograr que un torturador se ha procesado e investigado siquiera por la justicia cubana, porque es de propósito diseñado para encubrir al que tortura, no para eh, proteger a la víctima. Se diseñó de esa manera. O por eso mismo pueden ratificar tantas veces como considere Cuba la Convención contra la Tortura, porque no ratifica los mecanismos que permiten que haya una investigación o que organismos internacionales puedan hacer visitas y seguimiento a lo que está pasando. Por eso no provee información real, por eso no encuentran ningún dato. Por eso yo puedo hacer formalmente un llamamiento y retar a las autoridades cubanas a que provean informes, abran, un, abran una cárcel o entreguen directamente todos los archivos que tienen acerca de cuántas investigaciones han conducido de tortura. Y quisiera ver si hay uno que haya sido hallado culpable. No lo van a encontrar, porque los militares que se juzguen a sí mismos, porque son funcionarios militares, así se entiende, está hecho para encubrirlos, no para que sean más fuertes. Y ese es el sistema que tenemos en Cuba. Tenemos un sistema que, además de todas las violaciones masivas de derechos humanos que realiza, está diseñado para que exista un aparato cuya única y función principal es torturar a ciudadanos inocentes por ejercer sus derechos fundamentales de forma pacífica, que dicho sea de caso. Yo no entiendo como cubano y como jurista, como abogado de derechos humanos, yo no entiendo eh, cómo se puede ser compatible la tarea de promover los derechos humanos y promover el desarrollo sostenible de sociedades mejores, de tener relaciones saludables con los pueblos. No entiendo cómo se puede pasar la mano a un sistema que evidentemente, evidentemente, y está declarado, pueden ir a los sitios oficiales y buscar su información. Se dedica a torturar al que no está de acuerdo. Por eso en Cuba tal vez las cifras de asesinatos no sean tan exorbitantes, porque pueden ser exorbitantes para una población de 11 millones, pero digamos que en comparación con el resto del mundo, no sean tan exorbitantes, no hace falta. Simplemente los llevan a desear la muerte. Como van a ver en, en el informe, como van a ver en las evidencias, como si prestan un poco oído, van a escuchar cuando sale la voz de esos hijos que dicen a su madre, ya no quiero vivir más, no soporto estar vivo. No hace falta que el Estado cubano ejecute directamente cuando hace falta, lo ha hecho. Simplemente te lleva al punto en el cual la vida para ti ya no tiene sentido dentro de un foso. Sobre todo cuando quienes deberían apoyarte y velar van a hoteles. Mi conclusión, y este es otro mensaje a 
bueno, es mi percepción de las preguntas que le formulé en un inicio, es que los campos de concentración no fueron abolidos. Se esparcieron por el mundo y alguno terminó instaurándose en una isla del Caribe, en la mayor de las Antillas, en Cuba, y es un campo de concentración que tiene 64 años. Yo no quiero que tenga 65 años y que siga esparciéndose de esa manera. Por lo tanto, tienen que haber cambios, tienen que haber percepciones responsables. Por lo contrario, esos campos de concentración se van a seguir esparciendo. Como ocurrió en Venezuela, como ocurrió en Nicaragua, como probablemente puede ocurrir en Bolivia si no miran, como puede esparcirse por cualquier otro lugar de América y como pretende reinstaurar el régimen de Putin en Europa. Nuevos espacios donde lleguemos a campos de concentración a los que no piensen como él. Con, con quien Cuba, el gobierno cubano, colabora abiertamente. Entonces, lo que estamos esperando es de que el maltratador de mujeres, el violador o el asesino, en un momento se redima porque uno pretende que no lo ve y tal vez por eso, como que se lleva bien, le dará menos golpes a la mujer, porque hemos sido muy ingenuos. Creo que desde que cayó el comunismo y Cuba se mantuvo violando derechos humanos, hemos sido 30 años ingenuos. Tenemos que esperar cuántos años más, 30, 10, 15. ¿Cuántos años puede esperar un preso político bajo tortura? ¿Cuántos años pueden esperar mil familias? ¿Cuántos muertos y cuántos daños vamos a llevar en nuestras conciencias? La evidencia está en, el, en la investigación. Los testimonios están acá. Y creo que no haría más que invitarlos a que realmente lo consultaran. No hay que explicarlo mucho, el informe se explica por sí solo, es triste. Y si todavía necesitan más, hagan lo que hace, hagan lo que promovemos en el mundo desarrollado. Escuchen a la víctima, denle voz a la víctima, denle más espacio a la víctima y dejen de escuchar tantas justificaciones del agresor para hacer lo que hace. El agresor es el agresor. La víctima es la víctima y es la que merece apoyo. Es lo que tenía que compartir y perdón que haya sido visceral pero es que no me queda de otra ante las circunstancias. Gracias, gracias, Fernando. Eh, vamos a dar paso, vamos a dar paso, creo que viene ahora eh, a hablar con nosotros Leopoldo López, otra persona también, eh, eurodiputado del Parlamento Europeo por el grupo del Partido Popular, una de las personas más solidarias que camina por el Parlamento Europeo y que defiende la libertad en todas las Américas y la defiende con un corazón que me honra poder decir que, que soy eh, bueno, amigo cercano tuyo porque es, eres, una, eh, eh, eres una lección andante ¿eh? con toda tu vida, todo lo que has pasado, incluso con lo que has pasado con tu hijo. Así que Leopoldo, adelante y te dejo... Muchas gracias, Javier. Gracias por esas palabras inmerecidas. La verdad es que las violaciones a los derechos humanos en Cuba han sido una constante por parte del régimen castrista. Miles de ciudadanos han sido y son sus víctimas desde hace más de 60 años, como lo hemos oído. Bajo este yugo, las libertades y los derechos ciudadanos son inexistentes, lo que unido a una pésima gestión de los recursos siempre centrados en el aparato represor, han llevado a una situación de protesta y movilización interna a la sociedad civil contra ese régimen. El 11 de julio del año 2021 se produjeron las protestas más multitudinarias que se recuerdan en esa isla. La reacción ciudadana y de la sociedad civil al grito de patria y vida supuso la detención y posterior condena de prisión de cientos de manifestantes. En la actualidad, según el informe de Prisoners Defenders, se calculan a más de 1.277 presos políticos civiles en esa isla, en los últimos 12 meses solamente. Personas que han sido encarceladas simplemente por sus ideas, por sus actividades políticas, y que están siendo torturados en estos instantes. Yo quiero felicitar a la organización de Prisoners Defenders, representada aquí en esta reunión, en la figura de su presidente, 
este Javier Larrondo, por el trabajo realizado documentando estos 181 casos de brutales torturas, entre las que se incluyen aberraciones como los trabajos forzosos, agresiones físicas, amenazas, privación del sueño y atención médica, e instrumentación de los familiares entre muchos, muchos otros, eh, violando todas las obligaciones internacionales que han sido ratificadas por Cuba. Curiosamente, entre ellas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes desde 1985 que lo firmaron. Es esencial que este documento que hoy estamos escuchando llegue a todos los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, pero también a aquellos actores fundamentales que configuran y dan forma a la política exterior y que apoyan abiertamente a la dictadura castrista. Precisamente, José Borrell, nuestro alto representante de la Unión Europea, ha visitado a Cuba con el objetivo de acercar al, al régimen cubano a la cumbre de la Unión Europea con la CELAC, que se va a celebrar muy próximamente el mes de julio. Pero, curiosamente, no ha tenido ni la más mínima intención de visitar a los presos políticos o a sus familiares, muy a pesar de que estos se lo han solicitado en numerosas ocasiones y a través de todas las vías posibles. La subcomisión del Parlamento Europeo, donde yo soy miembro y co-coordinador co por parte del Partido Popular Europeo, debe velar porque se garantice el respeto a los derechos humanos, sobre todo centrándose en los países con los que la Unión mantiene relaciones de carácter político y comercial, entre ellos, obviamente, Cuba, con quien tiene un acuerdo de diálogo político y cooperación. Algunos países miembros de esta Unión, como es el caso de Suecia, ya se han planteado que ha habido un continuo desarrollo negativo en Cuba y las acciones represivas hacia la población. Y han manifestado que hay suficientes razones para revisar la política de compromiso de nuestra Unión con La Habana y el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. El Parlamento Europeo ha pedido en varias de sus resoluciones que se active el artículo 85, el apartado 3 y la letra B, al objeto de convocar una reunión inmediata de la Comisión Mixta por causa de las violaciones del acuerdo por parte del gobierno cubano, que constituyen, constituyen y lo cito, un caso de especial urgencia que puede conducir o debería conducir a la suspensión del acuerdo por las violaciones continuas, graves y materiales de los principios democráticos y la falta de respeto de todos los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son el elemento esencial de ese acuerdo. El alto representante José Borrell, en su viaje a Cuba de la semana pasada, presumía de que la Unión Europea es el primer inversor en Cuba, muy por delante de China y de Rusia, y lo cito, a pesar de las medidas restrictivas del bloqueo que no hace sino que las cosas sean un poco más difíciles. No puede hablar el señor Borrell de embargo cuando desde 1988 la Unión Europea ha aportado más de 300 millones de euros para financiar a más de 200 proyectos de desarrollo en Cuba. Todavía están en curso 80 proyectos por valor de más de 155 millones de euros. Además, sabemos por muchas ONGs que se están entregando algunos de estos fondos al régimen cubano, que posteriormente acaban en manos de la policía y de las fuerzas militares cubanas. Es decir, que estamos financiando directamente la represión del régimen cubano. Según la delegación de la Unión Europea en Cuba, la delegación permanente, hay por lo menos un 17% de la apropiación financiera de la cooperación de la Unión Europea por parte del gobierno cubano, entre las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil y las universidades. Los proyectos financiados por la Unión Europea no se ejecutan a través del gobierno cubano, pero 
este se encarga de apropiarse un 17% de estos fondos eh, destinados a estos proyectos. Teniendo en cuenta, según este documento, se de, dedican más de 120 millones de euros a la colaboración con Cuba, podríamos llegar a la conclusión de que el gobierno cubano recibe más de 20 millones de euros mediante los programas que hoy tiene la capacidad de usarse para su libre decisión. Creo que después de ver un documento como el que estamos viendo hoy y conociendo un informe como hoy, hay suficientes razones, más que suficientes razones, para revisar el tratado y suspender de todas, todas, la ayuda a un régimen autoritario que no respeta nuestros derechos. Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias. Todos estamos de acuerdo, efectivamente, en que hay que revisar esa relación que tenemos con, con Cuba, porque no está sirviendo para nada y está haciendo mucho daño, además, al pueblo cubano. Voy a dar paso a Juan Salafranca. Juan Salafranca es el secretario general adjunto y director de eh, política exterior de, de las Américas del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Y Juan, eh, también coincides con el resto de los ponentes en que eres una de las personas más solidarias que hay en el Parlamento Europeo para con los cubanos y para con tantos pueblos de América Latina que necesitan de esa solidaridad. Gracias, Juan, por estar aquí. Muchas gracias, Javier Larrondo. Eh, y desde luego muchas felicidades por organizar este evento y por tu compromiso permanente con la causa de los derechos humanos y de la libertad en Cuba. En estos momentos en los que verdaderamente es difícil hacerlo, eh, fundamentalmente por la oleada de blanqueamiento de este régimen, lo vimos ayer, no solo del régimen cubano, sino también del régimen venezolano, con la entrevista que tuvo el presidente Lula con eh, Nicolás Maduro y diciendo que eh, la situación de Venezuela, que en cierto modo es equiparable a, a, la, a la de Cuba y trae causa de naturaleza precisamente del régimen cubano, es como consecuencia de una cierta narrativa y de una cierta distorsión, lo cual eh, pues nos lleva a considerar toda esta vorágine de euforia y optimismo que ha generado la victoria en Brasil del presidente Lula y de la apuesta que ha supuesto en cierta parte de la izquierda europea el hecho de que Lula pues, se haya convertido o se vaya a convertir en el próximo líder de América Latina. ¿no? Es difícil, después de las intervenciones de la vicepresidenta Charazova y del coordinador del grupo PPE en la Asamblea Euro Latinoamericana y vicecoordinador de Derechos Humanos, mi querido amigo Leopoldo López, eh, pues centrarme en los temas de la tortura máxime con la eh, detallada información, Javier, que nos has dado tú de los eh, casos concretos muy emocionantes por lo de sufrimiento que conllevan de todas las violaciones y casos de tortura que han sido evocados y los que no has podido evocar, lógicamente, por falta de tiempo. Es cierto que en este extentísimo historial de violaciones de los derechos humanos acometidos por el régimen cubano, con carácter sistemático y generalizado sobre diversos sectores de la sociedad civil y particularmente contra los disidentes o los opositores al sistema, la tortura es una de las violaciones de los derechos humanos más comunes en la isla. Es indudable que esto ha sido reportado ampliamente por numerosos organismos internacionales, por las Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por innumerables ONGs que siempre merecen la credibilidad de nuestros amigos de la izquierda cuando denuncian en otros lugares esas violaciones y sin embargo permanecen en silencio cuando se trata del caso de Cuba. A pesar de haber firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, Cuba no las aplica, todos lo sabemos. Sabemos que a partir precisamente de las manifestaciones de julio de eh, hace dos años, del 11 de julio, se ha producido un incremento brutal de la represión en Cuba contra activistas, opositores, sus familiares, contra los civiles, los manifestantes, sus familias. Todos sabemos que se han fabricado casos, que se ha encarcelado a menores, que se ha privado de atención médica y de comunicación, la humillación, degradación, el trato, el maltrato verbal, el confinamiento de castigo en solitario. Javier, has mencionado el caso sangrante de Daniel Ferrer. Recordaba cuando contabas concretamente 
esa manera de torturar a José Daniel, al bueno de José Daniel, cómo se le mantenía con una bombilla permanentemente encendida, sin poder mmm, tener oscuridad para descansar, rodeado de paredes blancas. Ese caso, desgraciadamente, esa manera de torturar ha sido exportada a muchos países del continente. Me recordaba, no hace mucho, buen amigo y premio Sájarov, gracias a los esfuerzos del Parlamento Europeo, el expreso político venezolano Lorán Salet, su confinamiento en la brutal tumba de Maduro. Y era exactamente lo mismo. Paredes blancas, ruidos, luz, 24 horas del día, soledad absoluta para intentar volverlo loco. Desgraciadamente, esa situación se ha convertido en el común denominador. Y frente a esto, ¿qué hace la Unión Europea? Eh, recordaban eh, la vicepresidenta Zarazova, tú también Javier y Leopoldo, la reciente visita, yo diría vergonzosa e indigna del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior. Tengo delante mío las declaraciones del alto representante, vicepresidente Josep Borrell, que dio ante la prensa junto a la vice, con la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba tras la celebración del tercer consejo conjunto entre Cuba y la Unión Europea. El vicepresidente hacía referencia y agradecía que en su rueda de prensa estaban presentes los embajadores de 17 estados miembros cuya función era promover los valores y principios europeos en la isla. Pero vamos a ver, los valores y principios europeos de, en la isla supongo que serán los del respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho, la promoción de la democracia, del pluralismo político. Bueno, sigo leyendo y me quedo atónito cuando veo que el objetivo del acuerdo es dialogar políticamente y cooperar entre Cuba y la Unión Europea. Pero es que acaso el acuerdo de diálogo político lo que establece es que el diálogo es un fin en sí mismo. O se supone cuando nos vendieron esta burra avería y perdonadme la expresión, del acuerdo de diálogo político allá en el año 2017, se nos dijo que se hacía porque el inmovilismo de la Unión Europea con la anterior posición común del Consejo ante Cuba no había producido ningún resultado, no invocaba ninguna sanción, eran simplemente unas medidas complementarias que completaban a la posición común que establecía un principio claro y determinado. Mientras Cuba no dé pasos claros y significativos en cuanto, a lo que respeta al, en cuanto a lo que respecta al respeto de los derechos humanos, la Unión Europea, lógicamente, no moverá ficha. Es a Cuba quien le corresponde. Eh, y, sin embargo, nos vendieron que, como esa posición no había producido ningún avance significativo y, al contrario, humillaba a las, eh, al pueblo cubano, cosa difícilmente entendible, pues que había que adoptar una posición de diálogo crítico. Y yo me pregunto, ¿qué de crítica ha habido en el viaje de Borrell? Si tengo delante mío eh, pues prácticamente todo su discurso en el que habla de un nuevo ciclo de diálogos en el que vendrá el representante especial de la Unión Europea ya por el mes de noviembre, el señor Timon Gilmore, eh, a hablar sobre los derechos humanos en todo el mundo. Es, es alucinante oír que, lo, que van a discutir sobre los derechos humanos en todo el mundo, o sea, no sobre las violaciones concretas y lacerantes en Cuba, sino en todo el mundo. Es decir, vamos a hablar de cualquier cosa menos de Cuba. Pero es que sigo leyendo y aparte de rendirle pleitesía, agradecer e inclinar la cabeza de una manera absolutamente vergonzante ante el presidente Díaz Canel, el primer ministro, el viceprimer ministro, agradece la deferencia de recibirlos y de tener la ocasión de conversar con ellos y como decía Leopoldo, se concentra en los asuntos empresariales, en la parte importante del empleo, dice que se ha reunido con representantes de la sociedad civil y cultural cubana, siempre muy gratificante e interesante, pero ¿qué sociedad civil cubana habla? Si no hay sociedad tolerada, saben perfectamente y nos lo han reconocido los importantes eh, miembros del Servicio de Acción Exterior que cada vez han venido a comparecer en el Parlamento Europeo y nos han dicho que en el propio acuerdo la, so eh, la sociedad civil será la que permita el régimen porque ellos tienen derecho de veto y lógicamente el dinero para la cooperación que va va solo a las a, a organizaciones que permite el régimen. No hay sociedad civil independiente. Es como decías tú, Javier Larrondo, la sociedad civil estatal del gobierno. Es decir, son ellos, solo ellos y nada más que ellos. Y claro, podremos ser el primer socio comercial de Cuba 
pero eso está muy mal dicho, somos el principal socio comercial del gobierno cubano, del régimen cubano y de los militares cubanos, pero no de los cubanos. Este acuerdo de diálogo político y cooperación no trae bienestar, no trae un desarrollo económico para Cuba, trae única y exclusivamente el blanqueamiento del régimen, su homologación ante la comunidad internacional y nada más que eso en un momento en que precisamente en Latinoamérica eh, pues es, estamos viviendo ese proceso desgraciadamente en que los países que tenían una situación crítica respecto de Cuba están volviendo a homologar al régimen cubano como si fuera una democracia normal y no una anomalía antidemocrática existente en el continente. Desgraciadamente, esta situación produce eh, una situación verdaderamente muy bochornosa por parte de la Unión Europea. Lo único que se ha atrevido a decir Borrell ha sido que nuestros modelos económicos y políticos pues diferimos. No ha mencionado, como decía Leopoldo, ni una sola palabra de la existencia de presos políticos. No se ha atrevido a reunirse con ellos ni con sus familiares que sufren las consecuencias. No ha mencionado más que de una manera tangencial y como si fuera una cosa, no sé, como si fuera un marciano en la guerra que libra eh, Ucrania en defensa justa de su territorio, de su soberanía y de su gente, diciendo efectivamente que sí, que era una agresión ilegal. Como si Cuba no tuviera ninguna responsabilidad, el señor alto representante cuando compareció por primera vez en febrero del 2022, cuando se iniciaron estas agresión injustificada e ilegal de Ucrania, dijo que no estar en el lado correcto de la historia tendría consecuencias. ¿Pero qué consecuencias han sido esas? ¿Las de blanquear al régimen rendido de pleitesía? ¿Acaso les ha dicho algo sobre eh, la ayuda y el ser el, la primer, el primer país que ayuda a Rusia y cuyas declaraciones son absolutamente intolerantes, eh, intolerables. ¿Acaso ha puesto el grito en el cielo sobre el hecho de que los militares cubanos vaya a ser, vayan a ser entrenados por el ejército bielorruso? ¿Pero de qué estamos hablando? Cuba no debiera ser tratada exactamente igual que Bielorrusia. No hay unas cantidades de sanciones contra el régimen de Bielorrusia de Lukashenko. Deberíamos empezar por ahí. El Parlamento Europeo lo ha denunciado y yo me voy a quedar aquí porque sí que me estoy excediendo en el tiempo, pero eh, verdaderamente eh, me, me considero eh, pues, enormemente afectado porque al fin y al cabo el alto representante de la Unión Europea, como su nombre indica, nos representa a todos. Y desgraciadamente muchos de nosotros no nos hemos sentido representados de, con esta visita que ya digo ha sido completamente eh, una visita cobarde, entreguista y de alguien que al quien yo tengo por una persona inteligente no puedo creer en su ingenuidad, en, en su ingenuidad sino más bien en una pequeña mala fe, claramente, porque sabiendo que estas cosas pasan y sé de buena tinta porque alguien de su gabinete y personas muy cercanas me han transmitido que la situación en Cuba es horrible, que el que no puede verdaderamente o porque lo torturan o porque lo meten preso se va y estamos viviendo ese fenómeno migratorio tan terrible eh, con camino fundamentalmente a Estados Unidos pero también a otras regiones en las que pueden verdaderamente buscar un futuro porque no hay esperanza. Entonces simplemente lo único que quiero decir dar nuestro testimonio y decir que no lo vamos a dejar pasar. Desde luego vamos a intentar hacer comparecer a Borrell en el Pleno del Parlamento Europeo lo antes posible para que se explique de esta vergonzosa actitud que es indigna de la Unión Europea. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Eh, era muy importante escuchar eh, tu, tu visión y además tan enérgica. Eh, y también el anuncio que acabas de hacer, ¿no? Borrell tendrá que dar explicaciones de lo que está haciendo en Cuba y eso es importante. Eh, voy a dar paso al, eh, bueno, a un analista, un, 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 una persona que eh, realmente me provoca mucha admiración por todo el conocimiento tan profundo que tiene de América Latina y de todos estos regímenes eh, que los conoce, bueno, pues demasiado, creo que demasiado bien, ha luchado y sigue luchando muchísimo contra todos ellos por la libertad, por los derechos humanos. Eh, Carlos Sánchez Berzain, muchas gracias por estar aquí. Es un privilegio que estés entre nosotros. Eh, gracias. En primer lugar, felicitar a todos los participantes y agradecer la oportunidad de comentar. 
este estudio sobre la tortura en Cuba, este estudio integral, que eh, como documento técnico, como documento profesionalmente preparado, constituye prueba para volver a demostrar que el régimen cubano mantiene en el oprobio bajo reglas de violación permanente de derechos humanos al pueblo cubano, pero que además en el siglo XXI se ha expandido estableciendo dictaduras bajo su misma metodología y bajo su control en Venezuela, que es su plataforma principal, en Bolivia y en Nicaragua, que son dictaduras satélites de la dictadura cubana, y que ha logrado a través de la eh, metodología de penetración en el sistema democrático establecer lo que yo denomino gobiernos paradictatoriales en México con López Obrador, en Chile con Boric, en Argentina con Fernández Kirchner, estuvieron en Perú con Castillo, están en Colombia con Petro y acaba de llegar Lula al Brasil. Un gobierno paradictatorial en mi concepto es un gobierno elegido democráticamente en un país democrático, pero que financiado, soportado o promovido por el sistema cubano, el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, apenas toma el poder, se pone al servicio de las dictaduras, principalmente la dictadura de Cuba y sus plataformas y satélites, como hemos visto ayer en el tremendo y vergonzoso hecho protagonizado por Lula da Silva respecto al dictador venezolano, a quien en vez de tomar preso en cumplimiento de las disposiciones internacionales que lo buscan con 15 millones de dólares de premio por su captura como a jefe del cartel de narcotraficantes denominado de los soles, ha recibido como jefe de Estado. Con esta introducción, decir que el tema de la tortura eh, presente desde hace 64 años en Cuba y puesto en evidencia a través de este magnífico estudio y trabajo técnica y jurídicamente bien preparado, nos lleva a reconocer que la misma metodología se aplica en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Pero además nos lleva a demostrar lo que es el iter criminis, el camino de un conjunto de delitos que son muy graves, porque la tortura no es sino la expresión más sangrienta de un conjunto de crímenes conocidos como terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado se define como las acciones delictivas que se cometen desde un gobierno con el propósito de generar miedo en la población, de manera que con ese miedo se logren conductas de sometimiento que de otra forma no fueran posibles. Por eso se toman presos políticos, por eso se tortura, por eso se fuerza al exilio, por eso se generan todo tipo de crímenes, incluido el hambre que sufre el pueblo cubano y el que sufre el pueblo venezolano, que fuerzan migraciones forzosas que después son utilizadas como armas de agresión contra las democracias. Pero el crimen de terrorismo de Estado, que está integrado por la tortura y otros delitos, eh, no es eh, el único crimen que cometen. Está asociado al tema del narcotráfico, porque Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados. Un narcoestado se define como aquel estado en el que los miembros del gobierno, haciendo uso de sus potestades de gobierno, participan en alguna etapa del narcotráfico. Y Cuba participa desde la promoción del narcotráfico hasta la distribución, y ha sido el primer narcoestado ya en la década de los 70 y 80, cuando Fidel Castro se asoció con el narcotraficante eh, colombiano Escobar Gaviria y el boliviano Arce. En ese sentido, en ese marco de referencia y con este eh, magnífico estudio que nos presenta hoy día Prisoner Defenders, hay que recordar que el, eh, el siglo XXI es un siglo diferente al siglo pasado, porque las normas de derecho internacional y las obligaciones jurídicas internacionales han cambiado. En el siglo XXI tenemos Carta Democrática Interamericana del año 2001. En el siglo XXI tenemos la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado Transnacional del año 2000. En el siglo XXI tenemos el Estatuto de Roma y tenemos un conjunto de disposiciones que vienen del siglo pasado que hacen que este tipo de crímenes, la tortura, el terrorismo de Estado, el narcotráfico, el asesinato, la persecución, las migraciones forzadas, la corrupción, 
el crimen organizado transnacional que han configurado y que lo presentan bajo la careta de socialismo del siglo XXI o castrochavismo liderado por la dictadura cubana, tiene como obligación jurídica internacional en los gobiernos y líderes de las Américas, de Europa y del mundo, el cumplimiento de obligaciones específicas. Y la obligación específica es cesar, terminar las dictaduras, terminar con estos crímenes, señalar a los culpables y evitar la impunidad. Y los líderes no están cumpliendo con esto. Y la vergüenza de, eh, de Bosel es una vergüenza abominable que tienen que sufrir los europeos. Porque es algo que hace en contra de todas las obligaciones jurídicas internacionales que están señalando que él más bien debería investigar probar y llevar adelante el juzgamiento de crímenes de tortura, de crímenes de narcotráfico, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de prisión indebida de la organización criminal que lidera hoy día la dictadura de Cuba a la que quiere tratar como políticos cuando en verdad son líderes del sistema criminal más organizado, más extendido y más peligroso que existe para las Américas y el mundo. Termino simplemente diciéndoles que no estamos pidiéndoles favores a los líderes democráticos y a los gobiernos democráticos. Los pueblos de las Américas y el mundo claman que cumplan sus obligaciones jurídicas internacionales, además por su propio interés y por el respeto y obligaciones que tienen con sus propios pueblos. Y el peor ejemplo es una Europa ayudando a Cuba cuando Cuba es la aliada del invasor ruso que representa hoy día la mayor agresión contra la paz, la seguridad internacionales del pueblo europeo. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Carlos. Eh, vamos a dar paso ahora a, a las preguntas, ¿verdad? Lo que pasa es que yo... La verdad que no sé cómo, eh, cómo vamos a hacer, eh, cómo vamos a hacer, eh, Dulce, ¿me, me, ¿me pasáis las preguntas o cómo hacemos? Ah, va. Tenemos, tenemos, eh, tenemos a Javier Nart, tenemos a Javier Nart por eh, comparecer, que estaba viajando... Y entonces nos ha dejado de reserva un, un vídeo suyo con lo que él quería decir, por si acaso no llegaba. Y bueno, si no está conectado, vamos a poner el, el vídeo de, de Javier Narte en este momento. Desde enero de 1959, la isla de Cuba ha padecido una dictadura férrea dictadura familiar de los hermanos Fidel y Raúl y posteriormente de la institución que ellos mantuvieron que es la unión político-económica-militar bajo la férula del Partido Comunista. En julio de 2017 el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba de diálogo político y cooperación económica. En ese diálogo político y de cooperación económica lo que se planteó no era simplemente unos acuerdos para los mejores negocios de la Unión Europea en Cuba, sino con el objetivo definido y determinante y en todos sus artículos continuamente aparece para la apertura de la democracia en la isla de Cuba. Esa democracia significaba el respeto a los derechos básicos que son las libertades que significan la propia dignidad de la persona. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de opinión, la libertad de poder crear la prensa que, y las expresiones que uno determine. En breve, la libertad es la capacidad que tiene la persona de discrepar del poder sin terminar en la cárcel como terminaron los miles de manifestantes del 11 de julio, que salieron a la calle pidiendo lo que pedimos para nosotros mismos, libertad, libertad para poder opinar, para poder expresarse, para poder vivir, porque en Cuba no se vive, se malvive, en una economía que no es consecuencia de bloqueo, que es consecuencia de la propia incompetencia en la gestión económica del complejo militar dominado por los militares, 
que es Gaesa. Y esa es la esencia económica del régimen y no los emprendedores que con esa fórmula tan mefistofélica parece ser que la Unión Europea cree entender que se está creando una nueva pequeña burguesía en Cuba que va a significar la apertura del régimen. A mí me maravilla, por no decirme escandaliza, que personas como José Borrell, que vivieron la dictadura española, fueran capaces de creer y seguir creyendo que a través de la creación de una clase media se puede cambiar un sistema político férreo, un sistema político petrificado, cuyo cualquier punto de cambio significará su propio fin, su propia conclusión. Esto no es posible. Y pongo un ejemplo que también el vicepresidente José Borrell lo tiene bien claro. En España tuvimos una economía privada, fundamentalmente privada, con un corto, corto sector público que era el Instituto Nacional de Industria, pero no hubo democracia hasta la muerte del dictador, porque era una dictadura fundamentada en una sola persona. En Cuba es un sistema, y ese sistema no tiene cambio posible, porque cualquier cambio significa su propio fin. Esto es parte de esa ensoñación que también se produjo en la izquierda europea y en el Partido Socialista del que yo fui miembro en su Comisión de Relaciones Internacionales y que yo no terminaba de entender cómo era posible de pensar, ya hablo de los tiempos de Felipe González, que a través de la movilización de la economía privada, del impulso, se podría crear la clase media que significaría la democracia. Bueno, se envió al señor Solchaga... Y pasó lo que pasó, o sea, no pasó absolutamente nada. Nosotros hemos repetido el mismo esquema en Cuba con el acuerdo. Hemos firmado un acuerdo que significa que Cuba tiene que tener una apertura democrática que en siete años no se ha producido. Que tiene que existir un respeto a las libertades mínimas que no se ha producido en Cuba, sino el 11 de julio y la represión brutal que tendría que haber un contacto permanente con la sociedad civil y un diálogo en esa sociedad civil cuando el único contacto y diálogo que hay con la sociedad civil es con la que el régimen nos impone, porque el Servicio de Acción Exterior tuvo la indecencia de firmar un acuerdo con Cuba, según el cual esa sociedad civil de la que se habla en el acuerdo sería la comúnmente aceptada por las partes, esto es, con derecho de veto del gobierno cubano. Y así hemos, nos hemos encontrado y hemos financiado a la pseudo sociedad civil que el gobierno de Cuba nos ha puesto delante y que nosotros, nuestro servicio de acción exterior, nuestra delegación en la isla de Cuba, ha aceptado. Tenemos tres premios Sájarov a los que nuestro vicepresidente no ha visitado en la estancia que ha tenido en la isla de Cuba. Es el máximo premio de la Unión Europea, de nuestro Parlamento, absolutamente ignorados. Nuestras empresas tienen la obligación de mantener los estándares mínimos de la Organización Internacional de Trabajo. Las empresas europeas en Cuba, como el gobierno de Cuba, tienen la obligación de respetarlo y no se hace. Porque los trabajadores que trabajan en nuestras empresas turísticas fundamentalmente, están determinados por el gobierno de Cuba y la mayor parte de su salario lo retiene el gobierno de Cuba. En contradicción absoluta con nuestro acuerdo y con las, y con las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, pues eh, gracias, gracias a Javier Nar, que debe seguir todavía... Eh, en su, en su vuelo y que no ha podido llegar a tiempo y nos ha dejado este vídeo. Eh, tenemos una pregunta, eh, la voy a leer tal cual eh, y yo quiero trasladársela, yo creo que puede eh, responderle, eh, yo, voy a, yo voy a dar una pequeña opinión sobre la misma, pero creo que puede ser interesante que Juan Salafranca le responda a Óscar Vargas, eh, reportero del financiero Bloomberg Televisión, de México. Y dice, eh, nos envía dos preguntas. Si se solicita cambio de políticas del Parlamento Europeo, ¿también pedirían cambios de políticas del gobierno mexicano hacia el régimen castrista, ya que la administración de López Obrador los apoya incondicionalmente? ¿Se convierte en un cómplice del régimen para que Cuba siga 
con su gobierno de esclavitud moderna y tortura a presos políticos. Sí, desde mi punto de vista, evidentemente, tenemos un, un papelón con, con López Obrador. Eh, y, y bueno, Juan, si quieres, no sé si estás pudiendo leer la pregunta o si la, la, la has escuchado bien, pero si quieres eh, decirle algo a Óscar Vargas, eh, reportero del financiero Bloomberg Televisión desde México, sobre sí. este tema. Con mucho gusto, Javier. He escuchado la pregunta que me trasladas de parte de Óscar. Eh, vamos a ver, las competencias del Parlamento Europeo son las que son, son unas competencias muy limitadas. Nosotros somos una Cámara que podemos colegislar en los asuntos en los que los tratados nos tienen atribuidas o delegadas las competencias legislativas y la política exterior, evidentemente, no es una de ellas, más allá de que sí que nosotros dimos nuestro dictamen conforme a ese acuerdo de diálogo político y cooperación que en su día fuimos un poco arrastrados, eh, yo recuerdo que en 2017, pues con muchísimo escepticismo, votamos ese acuerdo con una resolución política que acompañaba diciendo que dábamos poca credibilidad, los hechos nos han venido a dar la razón. Efectivamente, lo que hemos hecho durante estos largos seis años que ha venido el acuerdo estando en aplicación provisional, porque hay un Parlamento Nacional, el Parlamento de Lituania, que con gran dignidad no ha otorgado la luz verde a la total aplicación de ese acuerdo, que no deja de ser un acuerdo de diálogo político y operación, y en el ámbito de la política comunitaria eso es muy limitado, hay que decirlo siempre, pero no es un socio privilegiado, aunque Borrell les ha dado la semana pasada trato de socio privilegiado. ¿eh? Una cosa es el trato y otra cosa es el acuerdo. Eh, pero eh, sí que nosotros hemos venido a lo largo de los últimos años eh, denunciando esas violaciones de derechos humanos y exigido al alto representante que varíe ese rumbo equívoco y errado sobre Cuba. Pero quienes tienen que pedírselo al alto representante son los 27 ministros de Asuntos Exteriores. Hombre, eh, hemos sabido que la presidencia sueca del Consejo tiene la intención de denunciar ese acuerdo. Yo sé que hay voces más críticas entre varios ministros. Yo he hablado con varios ministros del Partido Popular Europeo, no voy a mencionar aquí qué países, pero tienen un approach muy crítico, sobre todo porque efectivamente, aunque ellos, Cuba, consideren que les pilla muy lejos porque eh, verdaderamente la bandera de América Latina la mantenemos en las instituciones europeas, pues los ibero, eh, los portugueses y los españoles, pero sí se, pues, están muy enfadados con la actitud de apoyo al régimen de Putin. Y aunque solo fuera por eso, hay motivos más que suficientes, como en su día dijo el alto representante, para verdaderamente hincarle el diente y denunciar ese acuerdo de diálogo político y retirar ese apoyo que se está dando de manera inmerecida a ese régimen oprobioso. Y por otro lado, respecto de López Obrador, hombre, nuestras competencias son limitadas, pero López Obrador ya se llevó lo suyo eh, porque, eh, 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 pues bueno, su actitud populista su deterioro de la situación de seguridad y sus amenazas permanentes diarias en las mañaneras que diaria, diariamente ejercita amenazando frente a periodistas, que eh, eh, no, no olvidemos México es uno de los países más peligrosos para ejercer la actividad periodística, eh, pues eh, fue objeto de una resolución prácticamente unánime de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo no hace mucho tiempo. Es decir, como decía, para resumir, nuestras competencias alcanzan donde llegan, pero efectivamente López Obrador, y no sé si Leopoldo ha seguido ya conectado, fue fruto de la ira de López Obrador a quien amenazó en una de sus mañaneras precisamente por haber sido quien había liderado esa resolución en contra del populismo de López Obrador en la manera en que conduce los asuntos del país. Juan Salafranca, muchas gracias por, por la intervención y así damos por concluida la sesión de hoy de Prisoners Defenders. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado y especialmente a las personas que han participado en este, en este debate. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Adiós.